para mí una mujer inolvidable que todavía la tengo penetrada en mi corazón como mamá, como esposa, como compañera, como amiga, como consejera y nunca se me borrará de mi mente porque fue la señora que me sacó del abismo, de la cerveza, del trago algún día yo iba a comprender, ella siempre me decía a mi hijo la bebeta, mire que se lo desperdí, que lo, le acaba la salud, que le daña el bolsillo, que pierde sus mejores amistades, eso es lo más que me duele. Sin embargo, algún día yo comprendí y entendí y puse algo presente en mi mente que Carmen. Bueno, ahí luchamos, hicimos y deshicimos. Se presentó este problema de la enfermedad, que eso ella más o menos lleva unos 25 años, su enfermedad, la diabetes, y de pronto los medicamentos le hicieron mal hasta llegaron a esta consecuencia pero bueno, de todas maneras ahí estamos todos, la familia en unión y como un ejemplo para el resto de familias el resto de personas que nos estén mirando y, y estén al lado de nosotros su esposo agrega que la dedicación al trabajo social era permanente continuó gestionando con gobernantes y ejecutando obras y actividades a ella no le dolía el alma para pedir por su parroquia ella en una época empezó recién que nosotros llegamos hace 25 años acá a este barrio empezamos a frecuentar como le digo no era capilla sino un principio hay como una representación de una capilla de una iglesia de pronto fue teniendo conocimientos del altar, cómo se armaba el altar, cómo se preparaba la, la Eucaristía, los ornamentos, una cosa y otra. Decir muchas cosas buenas, una persona supremamente importante para la comunidad, alguien que estuvo siempre pendiente de todos, colaboró con todos, la iglesia es obra de ella prácticamente, estuvo pendiente, consiguió muchas cosas con el auxilio del, del párroco, y muchísimas, muchísimas obras de caridad para todas las personas, siempre una voz de aliento, siempre ayuda. Es una mujer que madrugaba a servirle a la iglesia. Se fue y va a hacer mucha falta. La vamos a extrañar bastante. Para el barrio era en la casa, la biblioteca del barrio, la profesora del barrio, la mamá del barrio, consejera, animadora, representativa en todo. De todas maneras, la verdad que era mujer, como hablamos acá en Santander, una mujer hecha para adelante, con berraquera. Con, de alguna manera, con tristeza que se nos ha ido una, una gran líder de nuestra comunidad y de la parroquia de San Martín, que desde que, que, desde que inició esta, esta parroquia, pues fue su sueño, servirle, trabajarle, eh, y pues nos sorprendió su muerte, Tuvimos que despedirla, nos duele a todos, pero hoy confiamos en que su compromiso con la parroquia y con la iglesia y todo su servicio pues se ha recompensado por el Señor, por ese esfuerzo que ella hizo en nuestra comunidad. ¿Cómo fue, digamos, el vínculo, al menos durante el tiempo de su llegada a la parroquia? ¿Cómo trabajó con usted? La señora Carmen, desde los comienzos de la parroquia yo sé que fue su sueño, fue su sueño. Ella estuvo siempre trabajándole a, a la parroquia. Ella se convirtió de alguna manera en, en, en la mujer número uno ahí para ayudar a organizar todos estos aspectos de esta parroquia. Conmigo muy cercana, una mujer de Dios que cada vez más ante su enfermedad pues la llevó a estar ahí de rodillas ante Jesús que siempre estuvo ayudándonos a organizar toda la parte pastoral, espiritual. Sus familiares, amigos y fieles de la parroquia le acompañaron en sus honras fúnebres, llevadas a cabo en horas de la tarde del día de ayer en la parroquia de su barrio. A sus hijos Andrea Yamile, Jaime Giovanni, María Alejandra y demás familiares, a su parza Telesangil Cable Mío, les acompañan estos momentos de dolor y pesar. Pasen la tumba de Carmen Alicia.